அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் அன்றாட வாழ்வில் வேள்வி வேதியியல் இருக்கா கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரிடே லைஃப் இருக்கா அன்றாட நம்ம உடம்புல எச்சில் உருவாகிறதுலேருந்து எல்லாமே வேதி வினைகள் தான் ஆனால் நம்ம உயிர் வாழ்கிறது செல்லுக்குள்ளே கார்போஹைட்ரேட் உடையிறது எல்லாமே என்னது வேதி வினை தான் நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் இல்லையா டைஜஷன் எல்லாமே வேதி வினைகள் தான் வேதி வினைகள்னா ஒன்றுமே இல்லை ஒரு குச்சி ரெண்டா உடையிறது வேதி வினையா இயரு இயற்பியல் வினையா பிசிக்கல் சேஞ்சா கெமிக்கல் சேஞ்சா காகிதம் எரிதல் கெமிக்கல் சேஞ்ச் காகிதம் சிறிய துண்டா சர்க்கரை நீரில் கரைதல் பிசிக்கல் பிசிக்கல் சேஞ்ச் கரைஞ்சி அப்படியே இருக்கும் உள்ளதான் இருக்கும் திரும்ப காய்ச்சினீங்கன்னாக்க தண்ணி ஆவி ஆகி போய் சர்க்கரை கிடைச்சிருக்கும் நமக்கு அடுத்தது தேநீர் தயாரித்தல் தேநீர் தயாரித்தல் திரும்ப காஃபி தே தீத்தூள் எடுக்க முடியுமா தீத்தூள் எடுக்கலாம் அதில் உள்ள கசாயத்தை எடுக்க முடியுமா கெமிக்கல் சேஞ்ச் நீர் கொதித்து ஆவியாதல் பிசிக்கல் இயற்பியல் குளிர்காலத்தில் தேங்காய் எண்ணெய் உறைதல் பிசிக்கல் சேஞ்ச் வேற பொருளாக மாறுதான் பாருங்க அவ்வளோதான் ஆ வேதி மாற்றம் இயற்பியல் மாற்றம் அந்த கதையெல்லாம் நிறைய பேசியாச்சு இயற்கை நிறம் காட்டிய விசார மஞ்சள் மஞ்சளை வச்சு ஒரு ஒரு இது வந்துட்டு அமிலத்தன்மை உள்ளதா காரத்தன்மை உள்ளதான்னு கண்டுபிடிப்பாங்க அதனால அதை இயற்கை நிறம் காட்டி அமிலத்தன்மை காரத்தன்மை பத்தி பின்னாடி வருது பார்ப்போம் பால் தயிரா மாறுறது என்னது செம்பு பாத்திரம் கலர் மாறுது கெமிக்கல் சேஞ்ச் மாவு புளிக்கிறது இட்லி மாவு கெமிக்கல் சேஞ்ச் பேசின கதை தான் இருக்கு அப்படியே படிச்சுக்கோங்க இட்லி மாவு ஏன் புளிக்குது பாக்டீரியா போய் ஆக்சிஜன் இல்லாத நிலையில் அந்த கார்போஹைட்ரேட்லாம் டீகம்போஸ் பண்ணுவார் அந்த செயலுக்கு பேர் என்ன நொதித்தல் நொதித்தலுக்கு இங்கிலீஷில் என்னம்மா அதுக்கு பேர் நொதி அதுக்கு பேர் நொதி என்சைம்னா நொதி வெங்காயத்தை நறுப்பும் பொழுது கண்ணில் எரிச்சல் வருது வெங்காயத்தை நறுக்கும் பொழுது கண்ணு எரியுதா அதுக்கு என்ன சார் காரணம் வெங்காயத்தில் இருக்கக்கூடிய பன்மணியா சரி புரொபேன் தயால் எஸ் ஆக்சைட் அப்படின்ற வேதிப்பொருள் வெங்காயத்தில் இருக்கு இது வந்து ஈஸியாக ஆவி ஆயிரும் அதுக்குள்ள வெங்காயத்தில் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு வாலட்டைல் அப்படிம்பாங்க ஆவி ஆயிரு ஈஸியாக ஆவி ஆகி வளிமண்டலத்தில் வந்து நம்ம கண்ணுக்குள்ளே உள்ளே போகுது அதுதான் அந்த எரிச்சல் சரியா ரைட் ப்ரொப்பேன் தயால் எஸ் ஆக்சைட் வெங்காயத்தை தண்ணியில் கரைச்சோம்னா அது கொஞ்சம் தண்ணியில் கரைஞ்சிரும் அதனால் எரிச்சல் கம்மியாக இருக்கும் சோப்பு உரம் சிமெண்ட் இதெல்லாம் எப்படி தயாரிக்கிறேன்னு பார்ப்போம் சோப்புகள் மற்றும் சலவை தூள் இங்கிலீஷில் என்ன போட்டிருக்கு டிடர்ஜென்ட்ஸ் சோப்பு வந்துட்டு நன்னீரில் யூஸ் ஆகும் டிடர்ஜென்ட் வந்துட்டு கடின நீர் இது மென்னீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோப்பு வந்து மென்னீரில் அதில் எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா மினரல்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் ப்யூராக இருக்கும் மினரல்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்காது மழை நீர் அது வந்துட்டு மென்னீர் ஆத்து நீர் மென்னீர் போர் நீர் வந்துட்டு கடின நீர் இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்க அதை ஹார்ட் வாட்டரா அதில் நிறையா மினரல்ஸ்லாம் இருக்கும் 
அப்ப என்ன ஆகும் அந்த வினை நடக்காது வினை நடக்காம தடுக்கும் சரியா சோப்பு வந்து சாப்பிட்ல இருக்கும் அப்போ இந்த சலவை தூள் என்ன ஆகும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா மினரல்ஸ் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வீல் படி வச்சிருவாங்க அப்ப நல்ல தனியா மாறிடும் அப்ப அழுக்கு எல்லாம் போகும் ஸ்கம்முன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க தண்ணியில பைப் தண்ணியை பிடிச்சி ஊற வச்சுட்டு துணிய துவச்சி முடிச்சுட்டு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கசடு மாதிரி இருக்கா வீல் படிஞ்சிருவாரு ஒரு வேளை அந்த ஒழுங்காக வீல் படியலை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சட்டையெல்லாம் மொட மொடன் ஆயிரும் சீக்கிரம் சட்டையெல்லாம் என்ன ஆயிரும் டேமேஜ் ஆயிரும் ஒரு மாதிரி ஆயிரும் அந்த உப்புகள் போய் அதில் படிஞ்சிடும் அப்போது கடின நீரில் சோப்பு பயன்படுத்த முடியாது வெந்நீரில் தான் பயன்படுத்த முடியும் சோப்பை பயன்படுத்தினீங்கன்னா சட்டையில் அந்த உப்பெல்லாம் படிஞ்சிடும் சரியா சலவை தூள் டிடர்ஜென்ட் அதை எக்ஸ்ட்ரா பொருளை ஆட் பண்ணுவாங்க சோப்பில் ஆமாம் அதை அயன் பண்ணுறது துவைக்கிறது சீக்கிரம்னா எத்தனை வருஷம் எவ்வளோ நாள் ஒரு சிலரெலாம் மூணு மாதம் தான் ஒரு சட்டையை யூஸ் பண்ணுறானுங்க ஆ ஒரு சிலர் வருஷ கணக்காக போடுறாங்க அதாங்க ரைட் குளியல் சோப்பு மற்றொன்று சலவை சோப்பு சலவை சோப்புனா டிடர்ஜென்ட் சோப்பு மூல சோப்பு மூலக்கூறு இருக்கலையா சோப்பில் உள்ளது இரண்டு முனைகளை இருக்கும் ஒன்று வந்து நீர் விரும்பும் பகுதி நீர் பக்கம் இருக்கும் இன்னொன்று நீர் வெறுக்கும் பகுதி தண்ணியில் போய் சேராது அந்த மாளிகை உண்டுக்குள்ள தண்ணிக்கு ஆப்போசிட்டில் போய் இங்கே பாருங்கள் இப்படி சேர்ந்துக்குவாங்க இது நீர் விரும்பும் பகுதி நீர் வெறுக்கும் பகுதி சரியா நீர் வெறுக்கும் பகுதி இதெல்லாம் வெறுக்கும் பகுதி என்ன பண்ணும் அந்த ஆளுக்க சுற்றியில் ஓட்டிக்கிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடும் அழுக்க இது நீர் விரும்பும் பகுதி அந்த பக்கம் இருக்கும் இவங்க எல்லாம் போய் அந்த பக்கம் ஓட்டிக்குவாங்க அழுக்கில் ஓட்டிட்டு அந்த அழுக்கோட ஒவ்வொரு மாளிகையிலையும் பிடிச்சி தூக்கிட்டு வந்துடுவாங்க அதான் அழுக்கு வெளியில் வர்றதுக்கு காரணம் நீர் வெறுக்கும் மூலக்கூறுகள் துணியில் உள்ள அழுக்கு மற்றும் எண்ணெய் பொருளை நோக்கியும் நீர் விரும்பிகள் நீர் மூலக்கூறுகளை நோக்கியும் செல்கின்றன துணி துவைக்கும் பொழுது ஏழாமான மூலக்கூறுகள் அழுக்கு பகுதியை சுட்டி வட்டமிட்டு அழுக்கை நீக்குகிறது பார்த்தோம் இல்லையா இறுதியில் அழுக்கு மூலக்கூறுகள் நீரில் மிதந்து அடித்து செல்லப்படுகிறது துணி வெளுக்கப்படுகிறது நல்லதான் பின்வரும் செயல்பாட்டில் நாம் எளிய முறையில் சோப்புனை தயாரிக்கலாம் சோப்பு தயாரிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும் பாருங்கள் தண்ணி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு தேங்காய் எண்ணெய் இருந்தால் போதும் இது மூணு இருந்தால் போதும் சோப்பு தயாரிச்சிடலாம் நன்னீரில் செயல்படக்கூடியது மூலப்பொருள் என்னென்னு கேட்கலாம் எல்லாம் ஃபேக்ட்ரியில் தயாரிக்கிறானுங்க அடுத்து உரம் தாவர வளர்ச்சிக்கு பலவிதமான ஊட்டச்சத்து அவற்றில் முக்கியமானது நைட்ரஜன் புரோட்டீனுக்கு தேவையா இல்லையா பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் எல்லாம் முக்கியம் மூன்று முக்கிய ஊட்டச்சத்து அதான் வந்து என்பிகேன்னு சொல்லுவாங்க தாவரங்களுக்கு இது என்பிகேன்னு உரம் இருக்குது சரியா விவசாய விளம்பரம் கூட வரும் பாருங்கள் இன்னும் எல்லாம் இந்த இப்போ கம்மியாக கொடுத்துட்டு இருக்கானுங்க மானிய விலையில் மானியத்தையும் கட் பண்ணிட்டான் விவசாயத்துக்கு கொடுக்குற மானியத்தையும் அரசாங்கம் கட் பண்ணிட்டான் ஒன்றிய அரசாங்கம் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக ப்ரைவேட்டுக்கு வந்துடும் அப்புறம் பாருங்கள் ஃபுல்லாக விளம்பரம் வரும் பாருங்கள் டிவியில் எல்லாம் முதன்மை ஊட்டச்சத்துக்கள் சும்மா பார்த்துக்கங்க லைட்டாக அரிசிக்கு நைட்ரஜன் இவ்வளோ தேவைப்படுதும் முப்பத்தி நாலு கிலோகிராம் தேவை எவ்வளோவுக்கு ஒரு ஹெக்டேருக்கு ஒரு ஹெக்டேர்னா எவ்வளவு ரெண்டரை ஏக்கர் வச்சுக்கோங்க ஆ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஏக்கர் எக்ஸாக்டாக ஆ ரெண்டரை ஏக்கர் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஏக்கர் ஒரு ஏக்கர்னா நூறு சென்ட்டு சென்ட்டுனாவே நூறு தான் அதில் நூறு சென்ட்டுன்னு வேற சொல்கிறானுங்க ஆ சென்ட்டு சரியா ஒரு சென்ட்டுக்கு எவ்வளவு ஸ்கொயர் ஃபீட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டா ஒரு சென்ட்டு இதில் நானூற்றி நானூற்றி முப்பத்தாறு ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்புறம் படிச்சுக்கலாம்னாக்கா வேலைக்கு ஆகாது இப்படியே மைண்டில் ஏற்றிக்கணும் நிறைய பேர் அப்படி தான் வேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா வீட்டில் போய் தான் படிப்பேன் காலையில் உட்காந்து 
சாமியை கும்பிட்டு பட்டையை போட்டு அப்புறம் அப்படி போனால் அதில் ஏறவே ஏறாது எழுதி வச்சுக்கோங்க இது ஒரு சென்ட்டு இது மாதிரி நூறு சென்ட்டு சேர்ந்தது தான் அது ஒரு ஏக்கர் அது மாதிரி ரெண்டு புள்ளி நாலு ஏக்கர் சேர்ந்தால் தான் ஒரு ஹெக்டேர் கவர்மெண்டில் ஹெக்டேர்னு தான் சொல்லுவாங்க எல்லாமே ஒரு ஹெக்டேருக்கு அரிசி தயாரிக்கணும்னா நைட்ரஜன் இவ்வளோ தேவை முப்பத்தி நாலு கிலோகிராம் பாஸ்பரஸ் இருபத்தி ரெண்டு கிலோகிராம் பொட்டாசியம் அறுபத்தேழு அதாவது என்பிகே நைட்ரஜன் பொட்டாசியம் சாரி பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சோளம் அது முப்பத்தாறு இருபது அந்த ரேசியில் தேவைப்படுது கரும்பு எதுக்குன்னு கேட்பாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க விளைச்சல் இவ்வளோ கிடைக்கும் கரும்பு தொண்ணூறு இது பதினேழு இரநூத்தி ரெண்டு இவ்வளோ கிலோகிராம் கிடைக்கும் அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூறு கிலோகிராம் கரும்பு அப்போ எவ்வளோ ஆறு டன்னு ஒரு ஏக்கர் ஒரு ஹெக்டேர் கிடைக்கும் ஆறு ஆறரை டன்னு நிலக்கடலை இவ்வளோ தான் கிடைக்கும் ஒரு ஹெக்டேர் இவ்வளோ கிடைச்சா பெருசு சும்மா இது இது என்னமோ நம்ம என்ன விவசாயமாக பண்ணுறோம் வீணாக பண்ணணுங்க என்பிக்கே தேவை ஆ ஆறாவது இல்லையா இருக்குது அளவு தானே ஆ வேணும்னே உனக்கு துரத்தணும் படிக்க விடக்கூடாது கரிம உரங்கள் கரிம உரம்னா என்னது ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ் ஆர்கானிக்னா என்னது நம்ம இலத்தலை விலங்குகளோட கழிவு அதை டீகம்போஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அதை டீகம்போஸ் பண்ணுறதுல முக்கியமான ஆள் யார் சார்னா மண்புழு தொழு உரம்னாக்கா அந்த இதை இங்கிலீஷில் தொழு உரத்துக்கு என்னமா போட்டிருக்கு அது வெறுமி கம்போஸ்ட் மண்புழு உரம் தொழு உரம் காம்போஸ்ட் தான் போட்டிருக்கா அது ஒன்றும் இல்லை அந்த நடவு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி உழுவாங்க உழுகும் பொழுது ஏலா தலையெல்லாம் பிடுங்கி போட்டு உழுவாங்க அதுதான் தொழு உரம் மண்புழு உரம் இது என்ன பண்ணும் மண்புழு நம்ம போகிற அந்த இல தலையெல்லாம் இருக்குல்ல இதை வந்து டீகம்போஸ் பண்ணி சின்ன மாலிகுலாக மாற்றும் அந்த சின்ன மாலிகுள் தான் என்ன பண்ணுவோம் அந்த செடியை அப்சர்வ் பண்ணி நல்லா மண்புழு என்னன்னு சொல்லுவாங்க உழவனி நண்பன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தொழு உரம் தொழு உரம்னா அந்த இல தலையெல்லாம் போடுறது இந்த இல தலையெல்லாம் போகும்பொழுது அந்த மக்கி போயிருக்கும் அது தண்ணியெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும் இல தலையெல்லாம் அப்போ ஈரப்பதம் கிடைக்கும் எதுக்கு அந்த செடிக்கு அது கனிம உரங்கள் இதே மாதிரியான மாலிக்குள்ள இவன் தயாரிப்பான் மண்புழு நம்ம இலதலையை மக்க வச்சாக்கா என்னென்ன கிடைக்கும் இந்த நைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய யூரியா பாஸ்பேட்டு அமோனியா இதெல்லாம் இந்த மாலிக்குள்ளாம் கிடைக்கும் இந்த மாலிக்குள்ளே எங்கே தயாரிக்கிறானுங்க ஃபேக்ட்ரியில் தயாரித்து கொடுத்தா அதான் தான் அந்த கனிம உரங்கள் இன்னார்கானிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சர் ஏன்னா இதெல்லாம் போடும் பொழுது இதை டீகம்போஸ் பண்ண முடியாது மண்புழுவால் சரியா அவங்களுக்கான உணவு போட மாட்டோம் இல தலையெல்லாம் இதை போட்டதுனால இதை டீகம்போஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு உணவு இல்லாமல் செத்து போயிடும் மாறிடும் இது சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் மழை பெஞ்சிச்சுன்னா இதெல்லாம் அடிச்சுட்டு போகும் அடிச்சுட்டு போய் தண்ணியில் சேர்ந்துச்சுன்னா அங்கே வந்துட்டு யூட் ட்ராப்பிகேஷன் சொல்லிட்டு மிக யூட்ட வளமுறுதல்னு சொல்லுவாங்க இதை சாப்பிட்டு நிறைய பாக்டீரியாலாம் வளர்ந்துனா தேவை தேவையான மீனெல்லாம் செத்து போயிடும் அதெல்லாம் நடக்கும் ஆ யூரியா சூப்பர் பாஸ்பேட்டு அமோனியம் சல்ஃபேட்டு பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டு என்பிகே இதெல்லாம் வந்துட்டு என்னது கனிம உரங்கள் கனிம உரம்னா என்னது அந்த மாலிக்குலாம் வேணால் தயார் மனுஷனாக தயாரிக்கிறது யூரியாவில் ஃபுல்லாகவே நைட்ரஜன் தான் இருக்குது சூப்பர் பாஸ்பேட்டில் பாஸ்பரஸ் எட்டுலேருந்து ஒம்பது சதவீதம் இருக்கும் அமோனியம் சல்ஃபேட்டில் நைட்ரஜன் இருபத்தோரு அமோனியனா என்னது நைட்ரஜன் தானே பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டில் பதிமூணு சதவீதம் நைட்ரஜனு பொட்டாசியம் நாற்பத்தி நாலு பொட்டாசியம் சல்ஃபேட்டில் மட்டும் தான் பொட்டாசியம் இருக்கு இதுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கு பார்த்துக்க மண்புழு உயிரி கழிவுகளை மண்புழுக்கள் உயிரி கழிவுகள் எல்லாமே உயிரி கழிவுகள்லாம் என்னது மனுஷனோட கழிவு தாவரத்தோட கழிவு எல்லா தலை எல்லாமே விலங்குகளோட கழிவு எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணும் உணவு கொண்டு செறித்து சின்ன சின்ன மாலிகுலாக கொடுத்துரும் ஆனால் அந்த அந்த சைக்கிள் பயோஜிய சைக்கிளில் அது ஒரு அது ஒரு வேலை அவங்களுக்கு இப்போ மண் செழிப்பான தாவர வளர்ச்சி குழுவும் வேறு மண்புழு விவசாயத்திற்கு பல்வேறு வயது உதவுவதால் உழவனின் நண்பன் யார் மண்புழு 
இங்கிலீஷில் என்ன ஃபார்மர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிமெண்டு சிமெண்ட் என்ன பண்ணுது அதில் உள்ள மாலிக்குள் அட்ராக்ட் ஆகி ஒட்டிக்கும் ஈரமாக இருக்கும் பொழுது ஒட்டாது காஞ்சிருச்சுன்னா ஒட்டிக்கும் அதான் அந்த ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ரென்த்து கொடுத்து பில்டிங்லாம் கட்ட வைக்குது ஏரிகள் கிடைக்கக்கூடிய சுண்ணாம்புகள் களிமண் ஜிப்சம் ஆகிய தாது உப்புகளை கொண்டு அரைப்பதன் மூலம் சிமெண்ட் கிடைக்குது வெறும் சுண்ணாம்புகல் களிமண் ஜிப்சம் இது மூணு தான் சிமெண்ட்டோட ரா மெட்டீரியல்ஸ் நார்மலாக இருக்கும் பொழுது பவுடராக இருக்கும் தண்ணி சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு காஞ்சிருச்சுன்னா நேரம் கெட்டி ஆயிரும் அதான் சிமெண்ட் தயாரிக்கும் பொழுது இறுதியாக ஜிப்சம் சேர்த்துறாங்க கெட்டிப்படும் நேரத்தை தாமதமாகுதாமா தண்ணி ஊற்றுனா உடனே தான் கெட்டி ஆயிருமா ஜிப்சம் சேர்க்கறதுனால கொஞ்சம் லேட் ஆகுதுன்றாங்க ஓகேவா அப்போ சிமெண்டு களிமண்ணே போதும் சாரி சுண்ணாமு களிமண்ணே போதும் இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்த ஆஸ்பிடின் பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டிலே இவர் தான் முத முதல்ல சிமெண்டை கண்டுபிடிக்கிறார் போட் லேண்ட் அப்படின்ற இடத்துல கிடைக்கும் சுண்ணாம்பு கல்லை வச்சு த தயாரிக்கிறார் அதனால் போர்டு லேண்ட் சிமெண்ட் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க சிமெண்ட்டை போர்டு லேண்ட் சிமெண்ட் சிம சிமெண்ட்டுக்கு என்னென்ன மூளைக்குரு தேவை கேட்பாங்க சோப்புக்கு என்னென்ன மூளைக்குரு வேற என்ன பார்த்துருக்கோம் உரம் உரத்துக்கு என்னென்ன மூளைக்குரு உரத்துக்கு என்னென்ன தேவை நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் அப்புறம் அதெல்லாம் சிமெண்ட்டோட பயன்கள் காரை இங்கிலீஷில் சொல்லுங்கள் காரை கற்காரை வலுவூட்டப்பட்ட காரை காரைனா வெறும் சிமெண்டு மண் மணல் இருக்குல்ல கலந்தோம்னா அதான் காரை இங்கிலீஷில் என்ன ஒவ்வொரு இருக்கு மோட்டர் கற்காரைனா கான்கிரீட் ஜல்லிக்கல் அளவு கலந்துக்கிட்டீங்கன்னா கான்கிரீட் சரியா அடுத்து வலுவூட்டப்பட்டது ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு ஆரி ரீஇன்ஃபோர்ஸ் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ஒன்றும் கிடையாது நடுவில் கம்பி இருக்கும் கம்பியில் இந்த கற்காரையை கொட்டிட்டிங்கனாக்கா அதானது வலுவூட்டப்பட்ட காரை ஜல்லிக்கூட் இங்கே பாருங்கள் வெறும் மணல் தண்ணி சிமெண்ட் கலந்தனா காரை அது கூட ஜல்லியை சேர்த்திங்கன்னா கற்காரை காங்கிரீட் அந்த காங்கிரீட்டை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவோம் கம்பி இருக்குல்ல கம்பி கட்டி வச்சுருப்பாங்க அதில் கொண்டு போய் கொட்டிங்கன்னா அது என்னது அது வலுவூட்டப்பட்ட காரை அவ்வளோதான் அது அப்படியே சொல்லியிருப்பாங்க வலுவூட்டப்பட்ட காரைனால தான் என்ன ஆகுது இந்த பில்டிங்லாம் இப்படி நிற்கிது அதெல்லாம் நிற்காது இவ்வளோ ஹைட்லாம் கட்ட முடியாது இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கும் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரை சேர்த்திக்கிட்டோம்னா இது தேர்ட் ஃப்ளோரில் உட்காந்துருக்கும் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கும் மேலே ஒரு ஃப்ளோர் இருக்குது சரியா அதே மாதிரி இந்த இந்த டேமு அதெல்லாம் கட்டுறாங்க ஜிப்சம் இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மிருதுவான நிறமற்ற இந்த இதுதான் ஜிப்சம் இதன் வேதி பெயர் கால்சியம் சல்ஃபேட் டை ஹைட்ரேட் கால்சியம் இங்கே பாருங்க கால்சியம் இருக்கா சல்ஃபர் இருக்கா ஏட்டுன்னு போட்டாவே ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு அர்த்தம் சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் ஓகேவா அது கூட ரெண்டு அச்சுத்துவ மாலிகள் சேருது அதுதான் டை ஹைட்ரேட் இதுதான் ஜிப்சத்தோட சயின்டிஃபிக் நேம் கால்சியம் சல்ஃபேட் சல்ஃபரு ஆக்சிஜன் ஃபோரு ப்ளஸ்ஸு ரெண்டு அச்சுத்துவ மாலிகள் சேர்ந்துடும் டை ஹைட்ரேட் இதுதான் இதுதான் ஜிப்சம் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது உரம் தயாரிக்க பயன்படுது ஜிப்சம் சிமெண்ட் தயாரிக்க பயன்படுது பாரிஸ் சாந்து பாரிஸ் சாந்துனா வெள்ளை கல்லாரில் இருக்கும் இந்த ஃபால் சீலிங்லாம் போடுவாங்க வெள்ளையா பூசுவாங்க அதான் பாரிஸ் அந்த அப்புறம் அந்த சிலை வார்ப்பு இருக்குல்ல அதுக்கு இதை வச்சு தான் ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பண்ணிடுவாங்க டிசைன் பண்ணிவிட்டு அது மேலே ஒரு கவர் மாதிரி எடுத்துடுவாங்க எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே அந்த உலோகங்களை உருக்கி ஊற்றுவாங்க இங்கிலீஷில் நம்ம பாஸ்டர் ஆஃப் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பே பிளாஸ்டர் ஆஃப் பேரிஸ் இந்த பல் டிசைன் இதெல்லாம் பாருங்க இது சிலை வடிப்பு மாதிரி தான் பல் அவனுக்கு தயாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கொண்டு வருவாங்க அதுக்கப்புறம் மேலே கவர் போட்டுட்டு உள்ளே உள்ளதை எடுத்துட்டு வாங்க 
அப்புறம் கரைச்சி அந்த இதை ஊற்றுனோம்னா வந்துடும் கட்டு போடுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் விளக்கெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் இது தயாரிக்கிறதுக்குலாம் இது தேவைப்படுது ஜிப்சம் பாரிஸ் வந்து அடுத்து எப்சம் மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் ஹைட்ரேட் மெக்னீசியம் இங்கே அங்கே என்ன இருந்துச்சு இங்கே சிஎலுக்கு போதும் அங்கே என்ன இருக்குது எம்ஜி இருக்குது இதில் ஜிப்சத்தில் சிஎல் தானே இருந்தது சிஎல் கால்சியம் சிஏ சிஏ ஆ சிஏக்கு போதும் அங்கே மெக்னீசியம் அவ்வளோதான் எஸ்ஓ ஃபோர் ஓகே அங்கே ரெண்டு ஹெச் டூ மாலிகூல் இருந்து இங்கே எத்தனை ஹெச்டூ மாலிகூல் ஏழு அவ்வளோதான் இதுக்கு பேர் எப்சம் அதான் மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் ஹைட்ரேட் அதுக்கு பேர் தான் எப்சம் இது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது சார் மருத்துவத்தில் மனிதனின் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் அமைதிக்கான அமை அமைதிப்படுத்திகளாக எப்சம் யூஸ் ஆகுது ஆமாம் இந்த இவங்கெல்லாம் இருக்காங்கள்ல கொஞ்சம் மென்டலி டிஸ்ஆர்டர் ஆகிருப்பாங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி மெனாத்திகிட்டே இருப்பாங்க அவங்கள மனசை அமைதிப்படுத்துறது ஏன் வந்த பொண்ணு பார்க்குறேன் உடனே பார்த்து வேற சிரிச்சிங்களே அடுத்தது சரி ரைட் அடுத்தது மனிதனுடைய தசை நரம்பு மண்டலத்தை சீராக்குமா எது எப்சம் ஆ எப்சம் சரி சண்டை போட்டுக்காதீங்க நான் விளையாட்டுக்கு தான் கேட்டேன் அடுத்தது தோல் நோய்களை தீர்மானிக்கும் களிம்புகள் இருக்கு இல்லையா தீர்க்கக்கூடிய களிம்பு களிம்புனா மேலே ஒரு இது சொல்யூஷன் ஏதோ கொடுப்பாங்க அதுக்கு அதுக்கு விவசாயத்தில் தாவரங்கள் வளர்ச்சி ஊக்குவிக்கிறது இதெல்லாம் எதுவும் யூஸ் ஆகுது எப்சம் ஆ அடுத்து பாரிஸ் சார்ந்து பாரிஸ் தாந்து தயாரிக்கல எது தேவை ஜிப்சம் தேவையா அங்கே பாருங்கள் ஜிப்சம் அப்படியே இருக்கா அதில் ஆஃப் வச்சுட்டு தேவை என்னவா மாதிரி இருக்குது பாரிஸ் தான் மாதிரி இருக்குது அச்சிட்டு மட்டும் ஒரு ஒரு பாட்டை கட் பண்ணி விட்றாங்க ஒரு அங்கே ரெண்டு அச்சிட்டு இருக்கும் அங்கே ஒரு அச்சிட்டு ஒன்று வச்சுக்கோங்க ஆமாம் பாரிஸ் தாந்து ஒரு மிக முக்கியமான வெள்ளை பொடியாகும் மிக நுண்ணிய வெள்ளை பொடி கால்சியம் சல்ஃபேட் ஹெமி ஹைட்ரேட் அங்கே டை ஹைட்ரேட்டு அது ஜிப்சம் இது வந்து ஹெமி ஹெமினா பாதின்னு அர்த்தம் அது எப்படி பாதி ஆகுறாங்கன்னு தெரில ஆ பார்ப்போம் பாரிஸ் அந்த தயாரிக்க பயன்படும் ஜிப்சம் பிரான்ஸ் நாட்டின் தலைவர் பாரிஸில் அதிக அளவில் கிடைப்பதால் இது பாரிஸ் சாந்துன்னு சொல்கிறாங்க அப்படியா ஜிப்சத்துக்கும் பாரிஸ் சாந்துக்கும் வித்தியாசம் புரிஞ்சுதா அச்சிட்டு மாளிகைகள் மட்டும் இங்கே ஆஃபு மற்றதெல்லாம் அப்படியே காமன் ஜிப்சத்தினை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது பகுதி அளவு நீர் சத்து வெளியேறிடும் பாதி பேர் ஜிப்சத்தை ஹீட் பண்ணுறாங்க பாதி அச்சிட்டு மாளிகை வெளியில் போனோன்னே பாரிஸ் வந்து கிடைக்கும் பயன்கள் கரும்பலைகள் எழுதும் பொருள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது சாக்பீஸ் இருக்குல்ல அது அறுவை சிகிச்சையில் எலும்பு முறிவுக்கு அந்த பவுடராக யூஸ் பண்ணுறாங்க சிலை வார்ப்புக்கு யூஸ் ஆகுது கட்டுமான துறையில் யூஸ் ஆகுது எங்கே அந்த ஃபால் சீலிங் போடுவாங்களோ இல்லை இது கீழே அப்படியே டிசைன் போட்டு அப்படியே வெள்ளையே அழகாக மாற்றுவானுங்க பவுடர் வச்சு பூசுவானுங்க பூசிட்டு அப்புறம் சைனிங் பண்ணி எடுத்துடணும் முடிஞ்சு ஃபினாயில் எங்கே ஃபினாயில் எங்கே ஆமாம் ரெஸ்ட் ரூம்லலாம் யூஸ் பண்ணுறது ஆன்டிபயாட்டிக் ஆன்டி செப்டிக்கா ஆன்டி செப்டிக் இவர் ஆமாம் ஃபினாயில் என்பது கார்பாலிக் அமிலம் அப்படின்றாங்க மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் ஓஹெச் இது வீரியம் குறைந்த அமிலமாகும் அமிலம்தான் பட் வீரியம் கம்மி வீரியம் அதிகமானது எது ராஜ திராவகம் சொன்னோம்ல வீரியம் அதிகமானது சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் ஓஹெச் ஆவியாகும் தன்மையுள்ள வெண்மை நிற படிக திண்மமாகும் அது தண்ணியாக மாற்றி வச்சுக்கிறாங்க பினாயில் இந்த இந்த மாலிக்குள் தான் கேட்பாங்க நம்ம லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறது தான் கேட்பாங்க பினாயிலின் கரைசல் நிறமற்றதாக இருப்பினும் மாசு காரணமாக இளம் சிவப்பாக மாற்றலாம் நம்ம ஏதாவது அதில் ஏதாவது கலத்துனோம்னா நம்ம இந்த மாதிரி கலர் கலராக மாற்றிக்கலாம் இப்படி இப்படிலாம் மாற்றிக்கலாம் புயூர் வந்து வெள்ள என்ன ஃபார்முலானது சி சி ஃபைவு ஹச் ஃபைவ் மனித தொழில் பட்டால் எரிச்சல் ஊட்டும் தன்மை ஆ பினாயில் கையில் போட்டால் எரிச்சல் இருக்கும் தொழிற்சாலையை தயாரிக்கப்படும் பல பொருட்களுக்கு மிகவும் அவசியமான மூலப்பொருள் குறைந்த அடர் உடைய பினாயில் கரைசல் வாய் கொப்பளிப்பானுங்களில் பயன்படுது டைலூட் பண்ணி வாய் 
வாய் கொப்பளிப்பான்னு சொல்கிறாங்களே நம்மலாம் யூஸ் பண்ணுறதில்ல இங்கிலீஷ்காரங்க எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஏன்னா ரொம்ப நாள் பல்லு வழங்க மாட்டானுங்க அவனுங்க அதெல்லாம் வாய் துரு நாட்டம் அதெல்லாம் போகிறது கழிவறை சுத்தம் செய்கிறதுக்கு பயன்படுது பின்னால் நுண்ணுயிர்களை கொள்வதால் அறுவை சிகிச்சையில் கிருமி நாசினியாக பயன்படுது அறுவை சிகிச்சை எப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு தண்ணியில் அந்த கத்திலாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க இப்போ அதுக்கு நிறைய ரேடியேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணுது ஏன்னா அந்த மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் கொள்ளும் மைக்ரோப்ஸோட அந்த கத்தி எடுத்து வெட்டினா என்ன ஆகும் அது ஆமாம் அது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிரும் அதனால் ஒட்டும் பொருள் இங்கிலீஷில் நம்ம இங்கிலீஷில் ஒட்டும் பொருளுக்கு அட்வெசிவ்ஸ் சரியாக பச இருக்குல்ல கம்மு அது அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க செல்லோ டேப்பில் அதில் தான் பஞ்சர் போடுறதுக்கு இங்கே இது ஃபெவிக்கால் இதெல்லாம் எப்படி ஒட்டிக்கும் ரெண்டுக்குள்ள ஈர்ப்பு விஷய அதில் உள்ள மாலிக்குள் இருக்குல்ல அவங்க ரொம்ப அட்ராக்டிவ் ஈர்க்கு போட்டுரும் அதனால் அவங்கள பிரிக்க முடியாது இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க பிரிக்கணும் சும்மா கூப்பிட்டுனா வந்துடுவீங்க ரெண்டு பேர் கையை பிடிச்சிக்கிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் பிரிக்கிறது கஷ்டம் அந்த மாதிரி அந்த மாலிக்குள் இருக்குல்லையா மாலிக்குள் அவங்களுக்குள்ள ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால பிரிக்க முடியாமல் போயிடும் ஒட்டும் பொருளோட வகைகள் இயற்கை மற்றும் செயற்கை அதே தான் நேச்சுரலு ஆர்டிஃபிஷியல் நீரில் கரைக்கப்பட்ட ஸ்டார்ச் தண்ணியில் ஸ்டார்ச் கலந்து பசையாக மாற்றுவாங்க தெரியுமா தெரியாதா கோந்தா கோந்து வேற அது வந்து மரத்துலேருந்து வர்றது ஆ கல்ல கல்ல மாவு கிடையாது மைதா மாவு ஸ்டார்ச்சின்னு சொல்கிறேன் ஸ்டார்ச்சுன்னா என்ன அது மைதா மாவு மைதா மாவை கலைக்கு அப்படியே பூசி ஒட்டிடுவாங்க அல்லது கொஞ்சம் நேரம் ஆமாம் கொதிக்க வச்சிங்கன்னா அது அப்புறம் தண்ணியை கலந்து ஒட்டி ஒட்டினீங்கன்னா ஒட்டிக்கும் சரியா மைதா மாவு பச இவற்றை பரப்பின் மீது பூசி பொருட்களை ஒட்டலாம் பஞ்சரை கடையில் பயன்படுத்த ஒட்டும் பொருள் ஒரு வகை செயற்கையை ஒட்டும் பொருள் பஞ்சரை கடையில் இருக்குல்ல அது செயற்கை எல்லாம் கெமிக்கல் கான்செப்ட் தான் சமோசா விட்டது தண்ணி இருந்தால் போதும் வச்சு ஓட்டினீங்கன்னா அதுவே மைதா தானே அதுவே மைதா தான் அப்போ என்ன பண்ணால் போதும் மடித்து விட்டு தண்ணி எடுத்து இப்படி தடவி விட்டு அவங்கனா ஓட்டிக்குது மைதா தாமா அந்த சொமாசாவோட மேலே உள்ளது இருக்குல்ல சொமாசா மேலே இருக்கு சொமாசா மேலே உள்ள இது இருக்குல்ல கவரு அது என்ன அந்த மைதா மாவு தான் சரியா அப்படியா அப்ப பிரிஞ்சிருமா அங்கே பாருங்க கரெக்டாக சொல்கிறாங்க சரி அப்போ ஏதோ அந்த மாவில் ஏதோ ஒன்று கலக்கியிருக்கானுங்கன்னு அர்த்தம் எதில் சமோசாவில் மேலே உள்ள மாவில் ரைட் அடுத்து பார்க்கலாம்